Okey, itu Charles Law cakap. Volume uh, berkadar terus dengan temperature. Okey, tadi kalau kita tengok boys, boys cakap apa? Volume ataupun pressure inversely proportional to pressure. Kan? Pressure dengan volume. Sekarang ni hubungan dia volume dengan temperature pula yang kita study. Jadi kalau kita buat graf yang kedua, buat graf pula. Sorry, buat graf dulu. Buat graf kalau directly proportional kalau tengok chapter 1 kita dah cakap dah. Hubungan macam ni macam mana graf dia? Hubungan macam ni macam mana graf dia? So graf hubungan dia berkadar terus kalau kamu pakai Kelvin. Okey. Sebelum ni pernah jumpa Kelvin tak? Unit Kelvin. Pernah kan dalam SI unit Kelvin. Jadi kalau dia bagi dalam suhu degree Celsius, formula tu, arti tu kamu kena convert kepada Kelvin. Okey, kepada Kelvin kamu kena convert. Kalau kita buat graf, pernah ah, alright. Okey, bagus. Jadi kalau kita plot lawan dengan degree Celsius dia jadi lain sikit. Okey. Dia akan jadi lain sikit. Sorry sini ke uh, sini degree Celsius. Kalau degree Celsius dia tak boleh kat origin ah. Yang ni untuk Kelvin saja. Kalau degree Celsius dia ada bentuk. Sini dia adalah 273. 273 darjah. Eh sorry, volume ah. Volume, temperature, Kelvin. Alright. Oh, ini terbalik. Ini kalau buat temperature tadi. Temperature dengan volume. Okey, terbalik. Cuba ambil. Volume. So, 273 degree Celsius. <coughs> uh, zero. Ya, uh, zero. Terbalik ni. Cuba terbalik. Sorry. Terbalik. Dia macam ni. Ya, dia macam ni mana? Silap ambil je. Silap ambil. Ya, cuba ambil. Tu nak tunjuk dekat buku. Alright, kalau dia Okey dia volume macam ni. Okey dia jadi macam ni. Okey. Ah ni kalau kamu guna degree Celsius. Wow betul. Degree Celsius. Kalau kamu guna degree Celsius zero dekat sini tapi dia ada volume masih ada nilai. Volume akan jadi kosong kalau pada suhu negatif 273. Okey. Negatif 273 ni kita panggil apa? Negatif 27 kita kita panggil absolute zero. Absolute zero ni keadaan macam mana? Keadaan adalah lowest temperature yang boleh wujud dalam alam semesta ni kita percaya hanyalah negatif 273. Tak ada beyond that. Okey. Negatif 273 degree Celsius ataupun sama dengan Kelvin. Zero Kelvin. Zero Kelvin. Kelvin tak ada value negatif. Absolute zero apa? Molekul dah tak bergetar. Okay. Molekul dalam. Kalau macam kita ni perpejal, macam kulit-kulit kita ni suhu 37 darjah Celsius badan kita ni. Molekul pada kulit-kulit kita semua bergetar pada tempat dia. Bergetar. Dia bukan moving dia bergetar. Solid molekul bergetar pada tempat duduk dia. Dia bergetar. Kalau dia sejuk baru dia slow sikit bergetar dia. Sejuk lagi, slow lagi. Sampai zero Kelvin baru dia senyap. Sebab tu kita panggil absolute zero di mana molekul dah tak bergerak dah. So tak ada beyond that. Paling sejuk, paling beku. Paling beku. Ais yang negatif 10 pun masih lagi molekul dia bergetar pada tempat dia. Okey, itu beza tu. So absolute zero adalah di mana memang betul-betul zero lah. So kalau kamu guna formula, nanti kamu kena tukar contoh soalan. Jadi bila kita dah tahu hubungan, hubungan ni berkadar terus. Graf dia dua ni, graf. Kita tengok, tengok apa lawan apa. Dan kamu kena tahu bahawa 
Yang ni cikgu nak highlight formula dia V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Yang paling cikgu nak highlight adalah T mesti must be in Kelvin. Formula T dalam semua formula T iaitu suhu mesti dalam Kelvin. Okey, contoh soalan ni. Ada an air bubble has a volume of 1.2 cm cube at the temperature at a temperature of 27 degree Celsius. So yang ni adalah T1 1.2 adalah V2. Eh V1, sorry. Ini situasi yang pertama. Tiba-tiba kamu panaskan volume uh, bubble tu. Menariknya bubble tu tak pecah lah. Alright. Panaskan ke 47 darjah Celsius. 47 darjah Celsius. Jadi jadi T2. Dia tanya soalan Y is volume. So V2 yang jadi soalan dia. Jadi kamu pun tulis lah. 1.2 per 27 sama dengan V2 tak tahu. T247. Kalau kamu kira, kamu selesai question ni, kamu akan dapat salah. Salah. Sebab apa salah? Sebab apa cikgu cakap salah? Apa boleh bagi jawapan? Kalau kamu selesaikan question ni. Betul Arif ha? Thank you Arif. Sebab kamu kena pakai unit Kelvin. So ada kerja kena buat dulu. Iaitu kamu kena convert dulu degree Celsius kepada Kelvin dulu. Kena settle dulu benda ni. Jadi apa macam mana formula dia? Formula dia yang ni. Ambil degree Celsius tu, 27 tu, tambah dengan 273. Kamu akan dapat suhu dalam unit Kelvin. Okey? Formula dia adalah ambil suhu degree Celsius tu tambah saja 273. Okey, bagus ya Kelvin. So 27 tambah 2 uh, 273 273 tambah 27 dapat 300. So 300 Kelvin. Ambil satu lagi tu suhu dia 47 tambah dengan 273 kamu akan dapat 320, betul? 320 Kelvin. Jadi pada balik yang tu kena tulis 300 dengan 320. Baru boleh cakap betul. Baru boleh selesaikan V2 ni. Okey. Bawa sana jadi darab. 3, 2, 0. So dapatlah V2 kamu berapa? Berapa dapat V2 kamu? 1.2 bahagi 3 kosong kosong darab dengan 3 2 kosong dapat Okey 1.28 1.28 cm3 Okey padu 1.28 cm padu Boleh ah ha? so far so good Yang lain dapat semua. Guna formula. Pandai guna formula ya. Yang tu yang cikgu nak tackle dulu. Okey, dini dapat ah. Ha? Hopefully yang lain pun semua dapat. Okey, tirah terbaik. Irfan dapat. Mediator dapat juga. Alright, terbaik semua. Fahmi pun dapat. Alright. <coughs> 1.28 ah. Ha? So dia memang tak akan bagi tahu. Okey, Fahmi tukar dulu. Tak ada soalan tak ada nak bagi tahu kamu. Kamu kena pandai-pandai alert. Pandai-pandai, kena hati-hati. Dah tahu dah, oh ni T, mesti aku kena tukar dengan Kelvin. Alright? Alright. Itu uh, Charles Law. V per T. Okay, cikgu, cikgu langsam dulu baru kita buat latihan banyak-banyak. G. Lusak's Law. Uh. G. Lusak's Law cakap. G. Lusak ni bukan dua orang, seorang. Memang nama dia G. Lusak's. Relationship between pressure and temperature. Okay? Jadi, apa yang kena remain kat sini dalam eksperimen ni? Yang remain ataupun kekal sekali lagi mass 
ataupun bilangan molekul Dan kali ini kalau dia study pressure dengan temperature yang kena kekal adalah volume. Volume lah pula kena kekal. Ha, kita main kita study tiga elemen ni. Pressure, temperature dengan volume. Kita study tiga ni. Kalau kita study dua, satu lagi yang ketiga kena kekal. Okay, itu konsep dia. Okay, sekarang ni kita bayangkan kita kekalkan volume. Maksudnya kita guna kontainer yang sama. Kontainer yang sama, suhu yang berbeza. Okey, bila kamu panaskan situasi dia, kamu panaskan ni situasi satu dengan situasi dua, kamu panaskan. Bila panaskan tapi kamu tutup dia, kamu kedap dia, tak boleh. Engkau punya volume kena kekal sama. Apa berlaku pada molekul dalam tu? Molekul dalam tu akan lagi hyperaktif, lagi mengganas sebab dia dapat suhu. Jadi pelanggaran dia akan bertambah. Jadi kita boleh conclude bahawa kalau temperature naik, tekanan akan naik sebab dia lebih mengganas dia akan bantai dia akan langgar dinding kontainer lagi lebih kerap sebab dia rate ah dia lebih kerap jadi lebih kerap tekanan akan lebih bertambah sebab volume kena kekalkan jadi uh, hubungan dia adalah berkadar terus sama juga kalau dia tanya uh, state dia gay lucet law uh, gay lucet law state that pressure is directly proportional to temperature Okay, with mass or mass of molecule and volume keep remain boleh. Ah, ha? <coughs> itu definition dia. So kamu tahu hubungan. Yang kedua kamu kena tahu juga graf. Graf kena tahu ah, ha? graf kena tahu. Okay, dah graf dah tahu. Sama juga pressure. Okay, tekanan dia. Tekanan hanya akan zero dekat absolute zero sahaja. Okay. Sama juga. Kalau zero, pressure akan equal to zero pascal dekat absolute zero sahaja. Iaitu dekat T sama dengan negatif 273. Kalau ada suhu, insyaAllah molekul tu boleh bergerak. Bila molekul udah gas tu boleh bergerak. Kita contoh gas lah ni. Gas. Fokus dia adalah gas saja, Bukan liquid, bukan solid. Okay. Jadi kita percaya bahawa dia ada suhu dia akan mula bergerak lah. Bergerak lambat biarlah lambat macam lambat macam siput pun. Dia akan lambat lah dia akan langgar juga dinding. So dia tetap ada pressure walaupun dia sejuk sangat. So ada pressure juga sebab dia akan langgar dinding. Melainkan dia senyap baru dia tak langgar dinding. Biarlah tunggu seribu tahun pun kan. Ha, dia mesti memberi pressure juga. Okey, yang kedua adalah, yang ketiga dah tahu hubungan yang pertama, yang kedua dah tahu graf, yang ketiga dia ada bagi formula. Formula dia adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Okey, kita tengok contoh soalan pula. Kenal ni siapa P1, T1, apa yang dia tanya. Okey, kalau kita tengok kat sini yang ditanya adalah What is the gas pressure? So kita tengok dulu situasi pertama gas in a closed steel cylinder. Sebab kita nak remain nak remain volume bukan senang tau. Kamu kena guna satu container bekas yang memang boleh tahan. Besi sebab tu poyok nasi dia buat ada besi dia tak boleh buat pada plastik. Nanti tekanan dia kuat dia tak boleh nak dia tak boleh lawan. So kena pakai besi. Tekanan dua bila kamu panaskan tekanan kuat dia boleh pecah sebab dia nak kembang. Okey, pressure yang pertama 180 pada suhu temperature 1. What is the pressure? Soalan dia nak tanya P2 when the cylinder is heated to a temperature of 52. T2. So, yang nak tanya P2. Jadi, formula dia adalah 180 kilo ataupun kita tulis darab 10 kuasa 3 bahagi Ha, yang ni kena tukar kepada Kelvin. So, 25 tambah 273. Sama dengan, nak tukar dulu kat tepi pun tak apa. P2 per T2. T2 52. So, 52 tambah 273. Ataupun kalau nak buat kat tepi pun boleh. Okay, siapa dah kira tu boleh bagi jawapan.
Okey, ini 298. Tiga dua lima. Okey, berapa P2? Okey, dapat apa? Cikgu nak tulis ni, tapi kalau kamu tulis lagi bagus. Okey, siapa yang dapat 196308 eh, itu lebih tepat lah, lebih tepat. Pascal. Itu lebih tepat. Okey, dapat ke ni? Zarfan 196308.72. Alright, Zarfan dapat. Nurin dah dapat, Zarf, uh, Irfan dah dapat, Madiatu pun dah dapat. Yang lain, yang lain. Amal ni kita ada. Amal, Ahmad Munir, Alif, Ariana, Safia, Ari Zikri, Atirah, Danish, Darwish, Fahmi, Iman Daniel, Irfan, Madia tu dah. Danish Irfan, Nurin Irdini, Irdina, Nurin Izrina, Raihan Izati, Saf, Syakirin, Takif, Zafan. Cikgu nak semua dapat. Dapat lah? Alright, terbaik. So, salin hubungan tu semua. <coughs> Rupanya kamu ada formula kalau kamu pasang lah. Kalau kamu pasang, kamu ada formula. Iaitu segitiga. Okey, kamu boleh pakai segitiga ni. Contoh. Contoh kamu nak uh, nak formula boys. Boys tu, dia kamu tutup dengan ibu jari kamu. Kalau kamu nak, okey, boys punya hubungan P dengan V. Kamu tutup ibu dengan ibu jari kamu. Okey, tutup. Dengan ibu jari kamu. Maka kamu tahu P dengan V darab. Hubungan dia darab lah. So, boleh pakai PV. Boys law memang PV sama dengan PV. Okey. Itu segitiga. Kita panggil formula segitiga. Kalau kita nak cari hubungan di antara uh, volume dengan temperature. Kamu tutup. P lah yang tak ada kaitan, yang remain constant tu. Yang tak ada kaitan, P. Tutup P tu. Bila tutup P, kita tahu V per T. So, kamu terus dapat formula V per T. Sama juga kalau kamu nak cari macam case ni, pressure dengan temperature. Kamu tutup volume. Sebab yang tak ada kaitan dia adalah volume. Tutup volume. So, tutup volume. Dengan jari, P per so P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Okey, semua formula dalam ni tak diberi dalam uh, dalam exam. Okey, kamu kena hafal. Hubungan pun kena hafal. Celsius to Kelvin pun kena hafal. Tambah 273 kena hafal semua. Okey, formula memang dia tak bagi.